ఆసుపత్రుల్లో వచ్చి రైతులు అక్కడ రిజిస్టర్ చేయించుకుని ఆ తర్వాత వారికి విక్రయించిన ్రేకింగ్ అంత ఉంది తెలంగాణలో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగాయి కేవలం ఒక్క రోజుల్లోనే డెబ్బై ఐదు కరోనా కేసులు నమోదైనట్టుగా తెలుస్తోంది అయితే ఈ దెబ్బతో ఇద్దరు మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది మరి ముఖ్యంగా షాద్ నగర్ లో ఒకరు సికింద్రాబాద్ లో ఒకరు మృతి చెందగా మొత్తంగా నిన్నటి వరకు తొమ్మిదిగా ఉన్న మృతుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పదకొండుకు చేరుకుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు పర్వాలేదు కంట్రోల్ అవుతుంది అనుకున్న సిచ్యువేషన్ కాస్త చెయ్యి దాటే పరిస్థితికి వచ్చేస్తోంది మొత్తంగా రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి కరోనా కేసులు పెరిగాయంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓవైపు లాక్డౌన్ అందరూ అమలు పరుస్తున్నా కూడా అందరూ ఫాలో అవుతున్నా కూడా ఇంకా కేసులు పెరగడం అనేది కాస్తంత భయాందోళనకు గురి చేస్తుందని చెప్పుకోవాలి తెలంగాణలో మొత్తంగా రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగాయి అయితే ఒక్క రోజులోనే డెబ్బై ఐదు కరోనా కేసులు నమోదు అవ్వడం అనేది భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది బిగ్ బ్రేకింగ్ అంతోంది తెలంగాణలో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరిగింది కేవలం ఈ ఒక్క రోజే డెబ్బై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవ్వడం భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఇప్పటికీ పదకొండు మంది మృతి చెందారు అయితే ఇవాళ ఇద్దరు మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది వారు షాద్ నగర్ కి సంబంధించింది ఒకరు అలాగే సికింద్రాబాద్ లో ఒకరు మృతి చెందినట్టుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతోంది మొత్తంగా పదకొండు మంది కరోనా మృతివాత పడినట్టుగా తెలుస్తోంది రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది అంటే దాదాపుగా మొన్నటి వరకు వంద దాటదేమో అని అనుకున్న సంఖ్య కాస్త ఇప్పుడు రెండు వందల దాటడం అనేది ఒక రకంగా భయాందోళనకు గురి చేస్తూనే ఉంది మేబీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న నియమ నిబంధనలు మరింత కఠినతరం అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు కాస్తంత తగ్గుముఖం పడుతుంది ఏడవ తారీఖు కల్లా అంతా సెట్ అవుతుంది కరోనాకు సంబంధించిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ రిలీవ్ అవుతారు దానికి సంబంధించి డిశ్చార్జ్ అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము బట్ రోజు రోజుకి కేసుల సంఖ్య అనేది ఎక్కువవుతుంది ప్రస్తుతానికి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదిగా ఉంది కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య
తెలంగాణలో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదికి చేరింది కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే డెబ్బై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్టుగా తెలుస్తోంది ఇవాళ తెలంగాణలో ఇద్దరు మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది షాద్ నగర్ లో ఒకరు అలాగే సికింద్రాబాద్ లో ఒకరు మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు సంఖ్య చూసుకుంటే గనక పదకొండు మంది మరణించినట్టుగా తెలుస్తోంది కరోనా వ్యాధికి కరోనా బారిన పడి పదకొండు మంది మృతివాత పడ్డారు ఒకసారి లెక్కలు కనుక చూసుకుంటే మొన్నటి వరకు వంద దాటలేదు వీఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ అని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు పదకొండు వరకు వచ్చిందంటే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందరూ కఠినంగానే అమలు చేస్తున్నారు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఉన్నారు సెల్ఫ్ క్లీన్లీనెస్ ఉంది హైజిన్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ ఉంది ఢిల్లీ నిజాముద్దీన్ ఎవరైతే వెళ్ళి ఉన్నారో వారి వల్లే సంఖ్య పెరుగుతుందని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు తాజాగా వచ్చిన ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ కేసెస్లో ఎంతమంది ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చారనేది చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది సంఖ్యగా తెలుస్తుంది పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య దీనికి సంబంధించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ మరి పోట ఇనారెడ్డి అందిస్తారు ఇనారెడ్డి గీతాంజలి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కేసులు మనం పరిశీలిస్తే నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక్కసారిగా అంటే ఏప్రిల్ తర్వాత నుంచి కూడా ఎలాంటి కేసులు లేకుండా ఉంటాయని చెప్తే ఏమైతే కేసీఆర్ చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చారో ఇప్పుడు పెరుగుతున్న కేసులను బట్టి చూస్తే మాత్రం బ్యానలు గురవు గురవుతున్న పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు ఈ ఒక్క రోజుకే దాదాపు డెబ్బై ఐదు కేసులు నమోదు అవడం అనేది మాత్రం నిజంగా ఆందోళనకరమైన విషయమే తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు ఉన్న పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చూస్తే రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది కేసులు నమోదు అవడం అనేది ఖచ్చితంగా దీని మీద ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చాలా సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు తెలంగాణలో ఇద్దరు మృతి చెందిన నేపథ్యంలో మొత్తంగా తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు కూడా పదకొండు మంది చనిపోయినట్టుగా కూడా తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ అధికారికంగా ఆ ప్రకటించడం జరుగుతూ ఉంది సో ఏదైనప్పుడు కూడా మొత్తంగా ఒక్క రోజులో డెబ్బై ఐదు కేసులు నమోదు అవడం అనేది దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక రికార్డు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మసీదులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ప్రకారంలో వాళ్ళ ఈ విషయాన్ని బయటకు చెప్పకుండా వాళ్ళ బంధువులు తర్వాత వాళ్ళ స్నేహితులు తో ఇవన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పేసి అని కూడా ఇప్పటికే నిఘా వర్గాల ద్వారా గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది ఎంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు కూడా దీని మీద నిఘా పెట్టి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరితో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారు తర్వాత ఎవరెవరితో ఎక్కడెక్కడ తిరిగారన్న ప్రతి అంశాన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా కోటం సెంటర్ కి పంపించినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు ఒక్క రోజు డెబ్బై ఐదు కేసులు నమోదు అవడం వెనక ఖచ్చితంగా ఈ మరో కోణంలో కూడా దీన్ని ఆలోచన చేస్తూ మరో ఒక పాజిటివ్ కేసు తరకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మీద కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చెప్పుకోవచ్చు ఇకపై ఈ నిఘా కూడా పెంచడం జరుగుతూ ఉంది అది కాకుండా షాద్ నగర్ లో ఒక మహిళ మృతి చెందటం తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్ గా తరకుండా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మీద ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ దృష్టి పెట్టినప్పుడు కూడా అయితే ఇన్నారెడ్డి సెవెంటీ ఫైవ్ కేసెస్ అని చెప్తున్నారు ఇవాళ ఒక్క రోజే డెబ్బై ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఈ డెబ్బై ఐదు మంది కూడా ఢిల్లీ వెళ్లి వచ్చిన వారేనా అంటే వారికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులేనా మనకు అంటున్న తాజా సమాచారం ప్రకారం అయితే డెబ్బై ఐదు కేసులు కూడా ఢిల్లీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు వారి సంబంధికులు వారి చుట్టుపక్కల వ్యక్తుల ద్వారా వచ్చిన కేసులు మాత్రమే అని చెప్పి విషయం స్పష్టం అవుతుంది కానీ దీని మీద అధికారికంగా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కేసులు ప్రకటించకపోయినప్పుడు కూడా మనకు ఆ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఈ డెబ్బై ఐదు కేసులు కూడా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వచ్చిన తాలూకు వచ్చిన కేసులు అని చెప్తున్న స్పష్టం అవుతా ఉంది ఏదైనప్పుడు కూడా అసలు ఏప్రిల్ తర్వాత ఎట్లాంటి కేసులు ఉన్నా చెప్పిన కేటీఆర్ ప్రకటించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ ఇష్యూ బయటపడిందో దాని తర్వాత పెరుగుతున్న పాజిటివ్ కేసులు తగ్గి చూస్తే మాత్రం ఆందోళనకరంగా ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ డెబ్బై ఐదు కూడా అదే రకంగా వచ్చిన పాజిటివ్ కేసులు అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవుతుంది రైట్ అంటే ఫస్ట్ ముందుగానే అనుకున్నట్టుగా మేబీ సీఎం చెప్పినట్టుగానే అనుకోవచ్చు ఏడో తారీఖు అందరూ డిశ్చార్జ్ అవుతారు ప్రాబ్లం అంతా కూల్ అయిందని అనుకునే లోపే మళ్ళీ ఈ కేసెస్ అనేవి మళ్ళీ పెరగటం ఒకటి చూస్తున్నాం మేబీ అలాగే పద్నాలుగో తారీఖు వరకు ఎత్తివేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ కర్ఫ్యూ అని చెప్తూ ఉన్నారు మేబీ అది ఏమన్నా పొడిగించే ఛాన్స్ ఉంటుందంటారా ఈ ప్రభావం అక్కడ పడుతుందా ఖచ్చితంగా గీతాంజలి అంటే ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న ఆ పరిస్థితిని బేజువారు వేసుకుని పద్నాలుగు తారీఖు లోపల పూర్తి స్థాయిలో లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అసలు తెలంగాణలో పాజిటివ్ కేసులు లేకుండా చూడటానికి అలాగే పాజిటివ్ కేసులు నెగిటివ్ గా వస్తున్న నేపథ్యంలో దాదాపు పదిహేడు మంది డిశ్చార్జ్ అవడం అని కూడా అన్
గంట గంటకి పెరుగుతున్న ఈ పాజిటివ్ కేసులు నిజంగా ఒక రకంగా చెప్పండి ఆందోళనకరమైన విషయం చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో మనం గత గతం గతంలో చెప్పుకున్నట్టుగానే పెరిగిన పాజిటివ్ కేసులు కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ సంబంధికులు వాళ్ళ స్నేహితులు వాళ్ళు ఎక్కడికి దిగారు ఎవరెవరితో కట్టుకున్నారని చెప్పన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళందరినీ కూడా పాఠశాలకు పంపించి చెక్కింగ్ చేసిన తర్వాత బయటపడ్డ కేసులు కానీ ఇవి కాకుండా చాలా మంది కూడా బయటకు రాకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఈ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏమైతే కరోనాకు సంబంధించిన జబ్బు సిమ్టమ్స్ ఏమైతే ఉన్నా జలుబు దగ్గు తుమ్ము లాంటివి ఉన్నప్పటికీ కూడా బయటికి రాకుండా కొంతమంది లోపల లోపల ఉండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతున్న పరిస్థితి గమనిస్తా